வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம வெண்பொங்கல் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வாரத்துல ஒரு ஒரு நாளாவது கண்டிப்பா வெண்பொங்கல் நம்ம உணவுல எடுத்துக்கணும் ஏன் அப்படின்றத பத்தி நம்ம இன்னைக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம் பொதுவா பொங்கல்னாவே ஒரு ஹெவி ஃபுட் அதை சாப்பிட்டா நமக்கு வந்து சுறுசுறுப்பா இருக்காது ஒரு மந்த நிலை இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம கருதுறோம் ஆனா அது தப்பான கருத்து ஏன் அப்படின்னா நம்ம கடையில சாப்பிட்றோம் அப்படின்னா அதுல அதிகப்படியான எண்ணெய் வனஸ்பதி எல்லாம் சேர்க்கறாங்க அதனால நமக்கு அது ஹெவியா இருக்கு இதே நம்ம வீட்டுல செஞ்சு சாப்பிட்டோம்னா அஹ் இட்லி கடுத்ததா அதுதான் ஒரு சிறந்த உணவு அப்படின்னு சொல்லப்படுது அது முக்கியமா நம்ம தென்னிந்தியாக்கள்ல பொங் இட்லி கடுத்ததா பொங்கல் ஒரு காலை சிறந்த உணவு அப்படின்னு சொல்றாங்க அதை நம்ம முன்னோர்களும் அதிகமா கடைபிடிச்சிட்டு வந்திருக்காங்க ஏன் அப்படின்றத பத்தி நம்ம இன்னைக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம் பொங்கல்ல வந்து கலோரி சத்து அதிகமா இருக்கு கொலஸ்ட்ராலும் சுகரும் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு நம்ம ஏன் இதை காலையில எடுத்துக்கணும் அப்படின்றத பத்தி இப்ப நம்ம பாக்கலாம் நம்ம சேர்க்கிற பச்சரிசில வந்து அதிகமான கார்போஹைட்ரேட் இருக்கு பாசி பருப்புல புரோட்டீன் சத்து இருக்கு நம்ம அதுல மசால்களா சேர்த்துற மிளகு மற்றும் ஜீரகம் பெருங்காயத்துல மைக்ரோ நியூட்ரியன் சத்து அதிகமா இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம நம்ம கூட முந்திரியும் இஞ்சி கருவேப்பில இதெல்லாம் சேர்த்துறோம் அதுல இருந்து நமக்கு இரும்பு சத்தும் விட்டமின் சத்தும் கிடைக்குது கூடவே நம்ம எண்ணெயும் பசுனையும் சேர்த்துறோம் இதுல நமக்கு நல்ல கொழுப்பு நிறைய கிடைக்குது இவ்வளவு சத்துக்கள் நிறைந்த இந்த பொங்கல் எப்படிங்க நமக்கு ஒரு ஹெவி ஃபுட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதுதான் நமக்கு இருக்கிறதுலயே ஒரு மிக சிறந்த உணவு அப்படின்னு சொல்லப்படுது இது நல்ல வேக வச்சு நம்ம சாப்பிடறதுனால எளிதுல செரிமான ஆகும் அதனாலதான் இது ஒரு சிறந்த உணவு அது மட்டும் இல்லாம இதுல நார்ச்சத்து விட்டமின் சத்தும் நமக்கு நல்லாவே கிடைக்குது வயிற்று புண் ஆற்றும் குடலை சுத்தம் படுத்தும் நெஞ்சரிச்சல சை சரி செய்யும் பாலூட்டு தாய்மார்களுக்கு நல்ல பால் சுரக்க வைக்கும் வயிற்றில் உள்ள வாய்வை வெளியேற்றி வயிற்று உப்புசம் வயிற்று வலி சரி செய்யும் ஒற்றை தலைவலி இருக்கவங்க மூட்டு வலி இருக்கிறவங்க எல்லாம் இதை கண்டிப்பா எடுத்துக்கலாம் புற்றுநோய் புற்றுநோய் செல்கள் உருவாக்கக்கூடியத அழிக்கு தன்மையும் இதுக்கு இருக்கு இத நம்ம காலையில உணவா எடுத்துட்டு வரோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு நல்ல எனர்ஜி கிடைக்கும் அதனால நம்ம தசைகள் வலுப்பெற்று நம்ம சுறுசுறுப்பா இருக்க உதவும் அதனால இத குழந்தைங்களுக்கு நிறையவே குடுக்கலாம் நம்ம குடல் பகுதிய நல்ல பாதுகாக்கிறதோட உணவுல இருக்க விஷத்தன்மையை முறிச்சு நமக்கு ரத்த சோக வராமையும் தடுக்கும் முடி உதிர்வு பிரச்சனை இருக்கவங்களும் இதை கண்டிப்பா எடுத்துக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாம ஞாபக மரதிய சரி செய்யும் உதவுது மூல மூளையில உள்ள செல்கள் மற்றும் நரம்புகளை சுறுசுறுப்பா இயங்க உதவுது இத யார் யார் எடுத்துக்கலாம்னா முக்கியமா இப்ப நம்ம நிறைய பேரு டயட்ல இருக்கோம் வெயிட் லாஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க அவங்க எல்லாருக்குமே இது ஒரு ஏற்ற உணவு அவங்களோட டயட் சார்ட்ல இத கண்டிப்பா ஒரு ஃபுட்டா சேர்த்துக்கலாம் சிறியவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை எல்லாருமே எடுத்துக்கலாம் கர்ப்பிணிகள் மற்றும் பாலூட்டும் தாய்மார்களும் கண்டிப்பா இதை எடுத்துக்கலாம் இத சர்க்கரை நோயாளிகளும் எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா பருப்பையும் அரிசியும் ஒன்னா சேர்க்கப்பட்டு நமக்கு சமைக்கிறனால ரத்தத்துல சேர்க்கிறோம் சர்க்கரை அளவை குறைக்குது அதனால சீக்கிரமா பசிக்கிற தன்மைய குறைச்சு நமக்கு அதிக நேரம் பசி இல்லா தன்மைய உருவாக்குது அதனால இது சர்க்கரை நோயாளிகளும் இதை எடுத்துக்கலாம் அதனால நமக்கு விரைவில் உடல் வசதி ஏற்படுவதையும் தடுக்குது உடலுக்கு தேவையான எனர்ஜியையும் இது தருது இப்ப நம்ம வெண்பொங்கல் எப்படி செய்யறது அப்படின்னு பாக்கலாம் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம வெண்பொங்கல் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்க்கலாம் இந்த ஒரு கிளாஸ்ல பச்சரிசி எடுத்திருக்கேன் அதே அளவுல ஹாஃப் கிளாஸ் வந்து பாசி பருப்பு எடுத்திருக்கேன் இதை லைட்டா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு தேவையான அளவு எண்ணெய் ரெண்டு ஸ்பூன் நெய்ல முந்திரிய ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் இது ஜீரகமும் மிளகையும் கொஞ்சம் லைட்டா கரக்கரன்னு அரைச்சி எடுத்து வச்சிருக்கேன் மிளகை முழுசா போட்டா குழந்தைங்க சாப்பிட மாட்டாங்க அதனால லைட்டா குறக்குறன்னு அரைச்சி எடுத்து வச்சிருக்கேன் சிறிதளவு கருவேப்பிலை ஒரு துண்டு இஞ்சி இப்ப எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் பச்சரிசியும் பாசி பருப்பையும் நல்ல ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சு எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதுல வந்து ஒரு கிளாஸ் எடுத்திருக்கோம் இது அரை கிளாஸ் இருக்கு மொத்தத்துல ஒன்றரை கிளாஸ் எடுத்திருக்கோம் பொங்கல் வந்து நல்லா குழஞ்சு வந்தாதான் சாப்பிடறதுக்கு நல்லா இருக்கும் அதனால வந்து மொத்தம் அஞ்சு கிளாஸ் தண்ணி ஊத்திக்கலாம் அஞ்சு கிளாஸ் தண்ணி ஊத்தி மூணு விசில் விட்டு எடுத்துக்கலாம் நம்ம அதில் விடும் போது ஏதாவது ஒரு ஆயில் ஒரு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ வந்து நல்லா கொஞ்சம் நல்லா கொலகொழுப்பு தன்மையாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் இப்போ பாருங்க நாலு விசில் விட்டு எடுத்ததுக்கப்புறம் நல்லா குழஞ்சிருச்சு இதில் இதை தாளித்து எடுத்துக்கலாம் இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு ஒரு சின்ன கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் தேவையான அளவு கடுகு ஆட் பண்ண
இதில் எடுத்து வச்ச பூண்டு ஒரு துண்டு ஜீரக மிளகு அரைச்சி வச்சதை இதுலேயே ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதுலேயே கருவேப்பிலையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் தாளித்து வச்சதையும் ஆட் பண்ணியாச்சு நெய் நெய்யில் முந்திரி ரோஸ் பண்ணி வச்சுருந்தோம் அதையும் ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ இதுலேயே தேவையான அளவு உப்பையும் ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் சுவையான வெண்பொங்கல் தயார் இதுக்கு சைடில் தொட்டுக்கிறதுக்கு பருப்பு சாம்பார் வச்சுருக்கேன் நன்றி வணக்கம்